அனைவருக்கும் வணக்கம் என் எம்எம்எஸ் தேர்வில் மேட் பகுதியில் நம்பர் சிஸ்டம் என்ற பகுதியிலிருந்து கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு எவ்வாறு விடையளிப்பது என்பது பற்றி இப்பகுதியில் நாம் காண்போம் மேலும் பல வீடியோக்களை பெற எஸ்மேஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் எண்கள் எண்கள் சம்பந்தமான கணக்குகளை இப்பகுதியில் காண்போம் எண்களை இயல் எண்கள் முழு எண்கள் முழுக்கள் விகிதமுறு எண்கள் என வகைப்படுத்தலாம் இயல் எண்கள் எண் என்ற கேபிட்டல் எண் என்ற எழுத்தால் குறிப்பிடப்படுகின்றன அவை நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன முழு எண்கள் டபிள்யூ ஹோல் நம்பர்ஸ் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன முழுக்கள் இசட் அவை இன்டிஜர்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன விகிதமுறு எண்களை கியூ என்ற எழுத்தால் குறிப்பிடலாம் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் கியூ என்ற எழுத்தால் குறிப்பிடப்படுகின்றது இயல் எண்களில் ஒற்றை எண்கள் இரட்டை எண்கள் என எண்களை வகைப்படுத்தலாம் அவற்றில் ஒன்று மூன்று ஐந்து ஏழு ஒன்பது ஆகியன ஒற்றை எண்கள் இரட்டை எண்களாக இரண்டு நான்கு ஆறு எட்டு பத்து பனிரெண்டு என இரண்டினுடைய மடங்குகளாக அமையும் எண்கள் இரட்டை எண்கள் என குறிப்பிடப்படுகின்றன எண் என்ற நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஆனது எண்ணும் எண்களாக குறிப்பிடப்படுகின்றன அவைகளில் இரண்டு ஒன்று ஒற்றை எண்களாகவும் மற்றவை இரட்டை எண்களாகவும் குறிப்பிடப்படுகின்றன மேலும் இயல் எண்களை பகு எண்கள் பகா எண்கள் என வகைப்படுத்தலாம் முதலில் பகா எண்கள் பற்றி பார்ப்போம் பகா எண்கள் என்பன சிவப்பு நிறத்தில் இடம்பெற்றுள்ள எண்களானது பகா எண்கள் என்று நாம் இங்கு குறிப்பிடுகிறோம் இரண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு பதினொன்று பதிமூன்று பதினேழு பத்தொன்பது இருபத்தி மூன்று ஆகிய எண்கள் பகா எண்கள் என குறிப்பிடப்படுகின்றன பகா எண்கள் என்பவை ஒன்னாலும் தன்னாலும் மட்டும் வகுபடும் எண்கள் பகா எண்கள் பகு எண்கள் என்பன பகா எண்கள் அல்லாத பிற எண்கள் பகு எண்கள் என அழைக்கப்படும் அவை பிற எண்களால் வகுபடும் எண்கள் நான்கு முதல் பகு எண்ணாக குறிப்பிடப்படுகிறது நான்கை இரண்டால் வகுக்கலாம் அதேபோல் ஆறை இரண்டால் வகுக்கலாம் மூன்றால் வகுக்கலாம் பிற எண்களால் வகுபடும் எண்கள் பகு எண்கள் அதில் முதல் பகு எண் நான்கு முதல் பகா எண் இரண்டு எண் ஒன்றானது பகு எண்ணிலும் அல்ல பகா எண்ணிலும் அல்ல அவை இரண்டிலுமே எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் பகு எண்ணும் அல்ல பகா எண்ணும் அல்ல எது என்றால் எண் ஒன்று அதில் இரண்டானது இரட்டை பகா எண் இரட்டை எண்களில் ஒரே ஒரு பகா எண் மட்டுமே உள்ளது அது இரண்டு இரட்டை பகா எண் எது என்று கேட்டால் அது இரண்டு அதேபோல் ஒன்று முதல் நூறு வரை இருக்கக்கூடிய இயல் எண்களில் மொத்தம் எத்தனை பகா எண்கள் உள்ளன என்றால் இருபத்தி ஐந்து பகா எண்கள் உள்ளன ஒன்று என்பது பகு எண்ணும் அல்ல பகா எண்ணும் அல்ல அதேபோல் ஓரிலக்க பகா எண்கள் மொத்தம் நான்கு அவை இரண்டு மூன்று நான்கு இரண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு ஈரிலக்க பகா எண்கள் எத்தனை என்று கேட்டால் இருபத்தி ஒரு எண்கள் ஈரிலக்க பகா எண்கள் உள்ளன பகு எண்கள் பகா எண்கள் பற்றி நாம் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது அடுத்தது வர்க்க எண்கள் வர்க்க எண்கள் என்பன ஒரு எண்ணை அதே எண்ணால் பெருக்க கிடைப்பது அந்த எண்ணின் வர்க்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஒன்னையும் ஒன்னையும் பெருக்கினால் கிடைக்கும் ஒன்று ஆனது ஒன்றின் வர்க்கம் அதை ஒன்று ஸ்கொயர் என்று எழுதலாம் அதனுடைய அடுக்கில் இரண்டு நாம் குறிப்பிட வேண்டும் இரண்டினுடைய அடுகு இரண்டு என்பது இரண்டின் வர்க்கம் இரண்டு பெருக்கள் இரண்டு நான்கு நான்கு என்பது ஒரு வர்க்க எண் அது இரண்டினுடைய வர்க்கம் என்று குறிப்பிடுகிறோம் அதே போல் ஒன்பது பதினாறு இருபத்தைந்து முப்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஒன்பது அறுபத்தி நான்கு எண்பத்தி ஒன்று நூறு நூற்றி இருபத்தி ஒன்று நூற்றி நாற்பத்தி நாலு நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு இரநூற்றி இருபத்தைந்து இரநூற்றி ஐம்பத்தாறு இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது முந்நூற்றி இருபத்தி நான்கு முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று நானூறு போன்ற எண்கள் வர்க்க எண்களாக குறிப்பிடப்படுகின்றன இவையும் எண்ணற்ற வர்க்க எண்கள் உள்ளன ஒரு எண்ணை அதே எண்ணால் பெருக்க கிடைப்பது வர்க்க எண் அடுத்தது கன எண்கள் கன எண்கள் என்பது ஒரு எண்ணை மூன்று முறை பெருக்க கிடைப்பது கன எண் ஒன்று கியூப் என்று அழைக்கலாம் ஒன்று கியூப் என்பது ஒன்று பெருக்கள் ஒன்று பெருக்கள் ஒன்று அது ஒன்று கியூப் என்று அழைக்கப்படுகிறது அது ஒன்றின் கணம் ஒன்று இரண்டின் கணத்தை இரண்டு பெருக்கள் இரண்டு பெருக்கள் இரண்டு சமம் எட்டு கிடைக்கிறது இரண்டின் கணமாக எட்டை குறிப்பிடலாம் அதேபோல் 
மூன்றின் கணம் இருபத்தி ஏழு நான்கின் கணம் அறுபத்தி நான்கு ஐந்தின் கணம் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து ஆறின் கணம் இரநூத்தி பதினாறு ஏழின் கணம் முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு எட்டின் கணம் ஐநூற்றி பன்னிரெண்டு ஒன்பதின் கணம் எழுநூற்றி இருபத்தி ஒன்பது பத்தின் கணம் ஆயிரம் என நாம் கன எண்களை குறிப்பிடலாம் வேறுபட்டதை கண்டுபிடி என்று இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது பனிரெண்டு பதினான்கு பதினைந்து பதினெட்டு இருபது இருபத்தி ஆறு இதில் வேறுபட்ட எண் எதுவாக இருக்கும் எண்களை உற்று நோக்குங்கள் இதற்கான விடை பதினைந்து கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்களில் பதினைந்து என்பது ஒற்றை எண் பிற எண்கள் அனைத்துமே இரட்டை எண்களாக இருப்பதால் வேறுபட்ட எண்ணானது பதினைந்து வேறுபட்டதை கண்டுபிடி பதினாறு எண்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ஒன்பது எழுபத்தி ஆறு நூறு இருபத்தி ஐந்து இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்களை நன்கு கவனியுங்கள் இதில் ஒரு எண் மட்டும் பிற எண்களிலிருந்து வேறுபட்டுள்ளது அந்த எண் எது பதினாறு எண்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ஒன்பது எழுபத்தி ஆறு நூறு இருபத்தி ஐந்து இதற்கான விடை எழுபத்தி ஆறு மற்றவை வர்க்க எண்கள் பதினாறு என்பது நான்கின் வர்க்கம் எண்பத்தி ஒன்று ஒன்பதின் வர்க்கம் நாற்பத்தி ஒன்பது ஏழின் வர்க்கம் நூறு பத்தின் வர்க்கம் இருபத்தி ஐந்து ஐந்தின் வர்க்கம் இந்த எழுபத்தி ஆறு என்பது வர்க்க எண் அல்ல ஆகவே வேறுபட்ட எண்ணானது எழுபத்தி ஆறு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்களில் வேறுபட்ட ஒரு எண்ணை கண்டுபிடி இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஏழு பதினொன்று பதினேழு இங்குள்ள எண்களை நாம் நன்கு கவனித்தால் ஒரு எண் வேறுபட்டிருப்பதை அறியலாம் அந்த எண் நான்கு நான்கு என்பது ஒரு பகு எண் பிற எண்கள் அனைத்துமே பகா எண்களாக இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன எத்தனை உறுப்புகள் உள்ளன என்று கேட்டிருக்கிறார்கள் இரண்டு நான்கு ஆறு எட்டு பத்து பன்னிரெண்டு பதினான்கு என்ற தொடரானது கடைசி உறுப்பை ஐம்பதை கொண்டுள்ளது இந்த தொடரில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் எத்தனை இதில் எளிமையாக நாம் கண்டறியலாம் அனைத்து எண்களையும் இரண்டால் வகுபட நாம் ஒன்றிலிருந்து இருபத்தி ஐந்து எண்கள் இருப்பதை எளிதாக கண்டறியலாம் இரண்டை பொதுவாக நாம் வெளியில் எடுத்தாலோ அல்லது இரண்டால் அனைத்து எண்களையும் வகுத்தாலோ ஒன்றிலிருந்து இருபத்தி ஐந்து எண்கள் தொடர்ச்சியாக நமக்கு கிடைக்கின்றன ஆகவே விட இருபத்தி ஐந்து உறுப்புகள் அதே போல் எத்தனை உறுப்புகள் உள்ளன என்று கேட்டிருக்கிறார்கள் ஏழு பதினான்கு இருபத்தொன்று இருபத்தி எட்டு முப்பத்தி ஐந்து நாற்பத்தி இரண்டு தொடர்ச்சியாக கடைசி எண் ஏழ்நூறு இதில் அனைத்து எண்களையும் நாம் உற்று நோக்கும்போது அனைத்து எண்களுமே என் ஏழால் வகுபடும் ஆகவே எண்களால் அனைத்தையுமே ஏழால் வகுபடும் போது கடைசி எண்ணானது ஏழ்நூறை நாம் ஏழால் வகுக்க கடைசி உறுப்பு நூறு ஆகவே நூறு உறுப்புகள் இங்கு உள்ளது என கண்டறியலாம் ஒன்று முதல் நூறு வரை உள்ள எண்களில் மூன்று எத்தனை முறை வருகிறது என்று கேட்டிருக்கிறார்கள் ஒன்று முதல் நூறு வரை உள்ள எண்கள் இயல் எண்கள் ஒன்று முதல் நூறு வரை எழுதும் போது அதில் மூன்று எத்தனை முறை வருகிறது அந்த எண்களை நாம் எழுதுவோம் மூன்று வரும் எண்கள் மூன்று பதிமூன்று இருபத்தி மூன்று முப்பது முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி இரண்டு முப்பத்தி மூன்று முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தொன்பது நாற்பத்தி மூன்று ஐம்பத்தி மூன்று அறுபத்தி மூன்று எழுபத்தி மூன்று எண்பத்தி மூன்று தொண்ணூற்றி மூன்று இதில் மூன்று எத்தனை முறை வருகிறது இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்களை நாம் எண்ணி பார்க்கும் பொழுது எண்கள் பத்தொன்பது எண்கள் உள்ளன அதில் முப்பத்தி மூணில் இருமுறை மூன்று வருவதால் மொத்தம் இருபது முறை மூன்றுகள் வருகின்றன விடை இருபது மடங்குகள் மடங்குகள் என்பன இரண்டின் மடங்குகள் என்பன இரண்டு நான்கு ஆறு எட்டு பத்து என இரட்டை எண்களை இரண்டின் மடங்குகளாக சொல்லலாம் அதே போல் ஐந்தின் மடங்குகள் என்பன ஐந்து பத்து பதினைந்து இருபது இருபத்தைந்து முப்பது முப்பத்தி ஐந்து நாற்பது என்ற எண்கள் ஐந்தின் மடங்குகளாக குறிப்பிடலாம் பனிரெண்டின் மடங்குகளாக பனிரெண்டு இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி எட்டு அறுபது ஆகியன பனிரெண்டினுடைய மடங்குகளாக நாம் குறிப்பிடலாம் இந்த மடங்குகளை நாம் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் இதிலிருந்து சில கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்றன வேறுபட்டதை கான் எட்டு பதினாறு இருபத்தி நான்கு முப்பத்தி ஆறு நாற்பது ஐம்பத்தி ஆறு எண்பது இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்களை நாம் கவனிக்கும் போது அனைத்துமே இரட்டை எண்கள் மேலும் அந்த எண்கள் ஏதேனும் ஒரு எண் வேறுபட்டுள்ளது என்பதை கவனிக்கும் போது 
எட்டால் வகுவிடக்கூடிய எண்கள் இடம்பெற்றுள்ளதை நாம் கண்டறியலாம் இவற்றில் முப்பத்தி ஆறு என்ற எண்ணானது எட்டினுடைய மடங்குகளாக வாராது பிற எண்கள் எட்டினுடைய மடங்குகளாக இருப்பதால் முப்பத்தி ஆறு என்பது வேறுபட்ட எண்ணாக குறிப்பிடப்படுகிறது எஸ் மேஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து மேலும் எண்கள் சம்பந்தமான பல்வேறு கணக்குகளை தொடர்ந்து வீடியோவில் 